denizi kıyısında çölleri, palmiye ağaçları, pırıl pırıl yolları ve birbirinden saygılı insanlarıyla dikkat çeken bir ülke. Airport sizi bu hafta Orta Doğu'nun parlayan yıldızı Umman'da çok özel bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Umman'a olan yolculuğumuz İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Türk Hava Yolları ile yaklaşık 4,5 saat süren uçuşumuz Umman'ın başkenti Muscat Havalimanı'nda sona eriyor. Sultanlığı, binbir gece masallarının denizci kahramanı Simbat'ın ana vatanı. Mutlak monarşi ile yönetilen Umman'da ilk yerleşimler 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Sırasıyla Portekiz, İran ve Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan Umman, 1. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'nin egemenliği altına giriyor. 1970 yılında ise bağımsızlığını kazanıyor. İşte turizmin yükselen yıldızlarından Umman'da keşfedilmesi gereken 6 nokta. Muskat'taki keşif yolculuğumuza Sultan Kabus Büyük Camii ile başlıyoruz. Büyüklüğü, ihtişamı, kusursuz işçiliği ve mimari özellikleriyle dikkati çeken cami 1993 yılında tamamlandı. Cami avlusunun ortasında yer alan ana minare 91,5 metre yüksekliğe sahip. Yapının etrafında ise 45 metrelik 4 minare bulunuyor. Toplam 5 minare İslam'ın 5 şartını temsil ediyor. Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biri olan Görkemli İbadethanenin içinde 21 ton ağırlığında 1 milyon 700 bin düğümlü tek parça İran halısı bulunuyor. Etrafı çevrilerek korumaya alınan halının üzeri ziyaret saatleri dışında örtülüyor. Halının aylar süren dokuması İran'dan getirilen 400 kadın dokumacı ile 15 teknik uzman tarafından gerçekleştirilmiş. Caminin bir başka önemli parçası ise yerden 50 metre yükseklikte asılı olan kristal avizesi. Dünyanın en büyük avizelerinden olduğu söylenen 24 karat Swarovski taşlarla çevrili avize 8,5 ton ağırlığında. Toplam 40 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan caminin içinde 7500 kişi dış ve içteki avlular kullanıldığında ise 20 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Sahip olduğu armoni ile Umman Sultanlığı'nın görkemini yansıtan camide özellikle Arap, Bizans, Osmanlı, Memluk, Mısır, Mezopotamya ve Hint medeniyetlerinden izler görmek mümkün. Umman'da çöl safarisi turistlerin en gözde aktiviteleri arasında yer alıyor. Muskat'a bir buçuk saatlik mesafedeki Al Şarkiyah bölgesi hem çöl safarisi hem de gece kamp için tercih ediliyor. Çölün ortasında yer alan tesiste beton binaların yanı sıra çadırlar da bulunuyor. Muskatlılar da buraya gelip hafta sonlarını geçiriyorlar. Çölde safari yapmak için ATV kiralayanlar rehber eşliğinde kumdan tepelere doğru yola çıkıyorlar. Çölde rehbersiz safari yapmanın ilk defa tecrübe edenler için çok zor bir deneyim olacağını hatırlatmış olalım. Çünkü ilk defa çölde ATV'lerle safari yapacaklar için bu aktivite hiç de kolay değil. Tecrübesi olmayanlar ve rehberin belirttiği rotanın dışına çıkanlar kuma batma tehlikesi yaşayabilirler. Muskat'ta görülmesi gereken bir başka önemli yapı ise opera binası. Etrafı yeşillikler içinde olan opera binası, Muskat'ın sanat ve kültür merkezi konumunda. İngiltere'de opera eğitimi alan 2020 yılında vefat eden Umman Sultanı Kabus bin Said'in emriyle 2011'de inşa edildi. Çağdaş Umman mimarisinin hakim olduğu yapıda Muskat'a 175 kilometre mesafede bulunan Cabren Kalesi'nden sökülen tarihi ahşaplar kullanılmış. İtalya'dan getirilen Carrara mermerleriyle döşenen bina üç katlı. Opera binasındaki salon da İtalyan tarzında tasarlanmış. Mut 
Fıtrah Muskat'ın Eskişehir bölgesi ve en otantik yeri. Bölge limanın hemen yanında olduğu için kruz gemilerinden inen turistlerin de ilk uğrak noktası. Bölgedeki cazibe merkezi ise İstanbul'daki kapalı çarşıyı andıran Mutrah Suk. Rengarenk tezgahlarıyla dikkat çeken kapalı çarşıda turistlerin yanı sıra yerel kıyafetleriyle Ummanlılar da alışveriş yapıyor. Mutrah Suk'ta her türlü hediyelik eşya bulmak mümkün. En çok tercih edilenlerin bakırdan yapılmış yöresel eşyalar, kılıçlar, bastonlar ve tesbihler olduğunu öğreniyoruz. Burada Umman'a ait birbirinden güzel magnetlerin yanı sıra aklınıza gelmeyecek ilginç hediyelik eşyalarla karşılaşabilirsiniz. Nezua Umman'daki ilk yerleşim yeri olması nedeniyle turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Şehirde ilk olarak Nizwa Kalesi'ni keşfediyoruz. İki tarafında eski topların yer aldığı kaleye tarihi kapıdan giriş yapılıyor. Sultan Bin Saif Al Yaribi tarafından yaptırılan kale 1650 yılında tamamlanmış. Kalede çömlek yapımı bir usta tarafından anlatılıyor. Çömlekçinin yanında ziyaretçilere gözleme benzeri yöresel ekmek ikram ediliyor. Kalenin üst katlarındaki bir odada ise Nizvalı kadınlar el işi emeklerini sergiliyor. Kalenin müzesinde ise Umman'a ait tarihi eserler, kıyafetler, kadınların taktıkları burga adı verilen maskeler, takılar, yüzükler, hurma depoları ve mutfak malzemeleri sergileniyor. Özellikle anahtar ve kilitlerin fazlalığı dikkati çekiyor. Nizva eski kapılarıyla ünlü. Şimdilerde bu eski kapılar restore edilip satılıyor. yüzyılda Umman'a başkentlik yapmış olan Nizva'da yöresel ürünlerin satıldığı çarşı sükuneti ile dikkati çekiyor. Cuma günleri kalabalık olan çarşıda daha çok meyve ve sebze yer alıyor. Çarşının açık alanında yer alan pazarda ise Hint denizinde avlanan çeşitli deniz ürünleri ve balıklar satılıyor. Her çeşit deniz ürününün satıldığı bu pazar çığırtkanlar olmadığı için Türkiye'dekilere göre oldukça sessiz. Deniz ürünlerinin çeşitliliği kadar temizlenip müşterilerine teslim edilmelerini izlemek de oldukça ilginç. Umman Sultanı'nın devlet büyüklerini ağırladığı Al Alem Sarayı başkent Muskat'ta yer alıyor. Sarayın adı Arapça bayrak anlamına geliyor. Sultan'ın çalışma ofisi olarak da kullandığı saray, 200 yıllık bir geçmişe sahip. İçine giriş izni verilmeyen sarayın kapısında muhafızlar nöbet tutuyor. Sarayın karşısında ise sultanı korumak için dağın üstüne yapılmış gözetleme kuleleri dikkat çekiyor. Umman'da iklim bölgeden bölgeye değişiyor. Ziyaret için en iyi dönem Ekim-Nisan arası. Bu aylarda gündüz hava sıcaklıkları ortalama 27-28 derecelerde seyrediyor. Bu nedenle Türkiye'de soğuğun hüküm sürdüğü bahar ve kış aylarında Umman'a gidip denizin keyfini yaşayabilirsiniz. Turistler istedikleri kıyafetle denize girebiliyor. Ummanlılar ise diş taşı adı verilen bileklere kadar uzun elbiseler giyiyorlar. Umman'ın her yerinden denize girilebildiğini de hatırlatalım. Umman'ın kendine has bir mutfağı bulunmuyor. Deniz kıyısında olduğu için balık yönünden oldukça zengin. Mezeler ve tatlılarda ise Türk ve Orta Doğu mutfağının hakimiyeti söz konusu. İçecek olarak özellikle sıcak aylarda en çok naneli limonata tüketildiğini söyleyelim. Haftaya dünyanın bir başka noktasında buluşmak üzere. Müzik